is dit die begin van die derde wereldoorlog, deel 3. Ek is professor Hans Redlinghuis van de eerste gemeente van Japan in Afrika, Pretoria, Montana, gemeente ook internationaal. Uh, voordat u na hierdie uitsending kyk, is nou nummer 3, wil ik u vraag om terug te gaan en eerst naar nummer 1 te gaan kyk. Daar is twee andere uitsendings voor die ene. Nou als u nou nummer 3 gaan begin kyk, gaan u het clue he wat gebeur het in uitsending 1 en uitsending 2 nie. En dit is juist die fondatie gedeelte wat gebouw is om bij uitsending 3 en 4 uit te komen. So ek of u vraag, gaan terug, gaan kyk na diezelfde thema, is dit die begin van die derde wereldoorlog? Uh, natuurlijk, dan kijk je naar deel 1. Ik wil net zeggen dat die Restoration Bijbel, de Restoration of the Original Sacred Name Bijbel, de Rotterdam Version, die verbanden Bijbel, wat in een pakket wat ons uh, uh, aangebied het voor 2200 rand, het was afgebrand naar 1200 rand. Zelfde Bijbel met die twee boeken, uh, postgeld en gesluit van Postnet tot postnet, niet naar die huise toe nie. Ons doen graag die mee huis aflevering, ons het probleem met die koeriers gekry, uh, ons soek nou, nou, nou nog naar ons pakjes, so ons gebruik postnet tot postnet. So het vir soveel jare gebruik, nooit een probleem gehad, die goeie advertentie. Ne? So hy belangstel in uh, die bybelpakket, die boekpakket is nog precies hetzelfde. zoals so hy die boeken wat gehad het, contact pastoor, ek kan my vrou 072 3671245 ik ga naar mijn website, https www.skynstreep.jafashua.co.za uh, net, net weer uh, vir die inlig, dat ons hier die 26 e maart om 1500 uur hier in Montana weer op onderdompelingsdienst of een doopdienst zo so je belang stel, contact Pastor Rika 072-367-124 per WhatsApp en dan gaan ons vir die, die location pin en al die goed stuur en als wat met gepaard gaan. Dus kijk uit om een hele klompje mensen daar te he, als je net wil kom om te kom kyk, is je baie, baie welkom. Ons vir die eenzelfde ons in die volgende instantie of groepen nie, ek wil met baie mooi luister, enige Messiaanse groepen, de Israel Visie groepen, de Hebrew Roots Movement, of zelfs de Sacred Name Movement nie. Ons hier verwant aan enige kerk die noem een of organisatie in die wereld nie, ons is een eindtijd bybelstudie groep. Daar is nie een organisatie met een moderator en een uitvoerende raad en kerkrade en jegra. Daar is, ons is ons is een bybelstudiegroep, dat is al wat ons doen. Ons bestudeer die woord en allemaal het deel daarin. Uh, ons gebruik of zakelijk die 33 Afrikaanse bybel, 1611 King James Bible, of the Restoration of the Original Sacred Name Bible. Dit is die bybel wat Dr. Joseph Brandt Rottenham vertaal het in 1860, een van die oudste bybels, een van die meest gesienste bybels, en dis ook my verband is in 2005 dier die Wereldraad van Kerke. Volgens hierdie bybel is die naam Jezus een werkelijkheid Yahshua. Die naam van die Heere Jezus is een werkelijkheid Yahshua. Die naam van God is een werkelijkheid Elohim. Uh, die naam van die Heere is Jaffa, en die naam van die Heilige Geest is die Ruach HaKodesh, de brief van Jaffa. Ons is nie christen nie, maar ons is Javiste. Volgens 1 Petrus 4 vers 16, als je dit uit die original Sacred Name Bijbel dan leert. Goed, is dit die begin van die derde wereldoorlog? Bij een interessante vraag, heb ik gezegd. Hier die vraag uh, veroorzaakt dat jou nek haar recht op staan. Nee, die gedachte aan de oorlog is verschrikkelijk. Is dit die derde wereldoorlog? Dat is zo weer maar niet. Predikers wat sê is die derde wereld, ander oorlog, anders sê, dis Armageddon wat begin het, uh, en Armageddon moet gauw goed klaarmaak, het gaan 3,5 jaar vat van Armageddon, en dan gaan die millennium rein op die aarde aanbreek. Uh, ek weet niet zo so lekker nie, my bybel sê nie so nie, jy kan die Armageddon nie, en duizend jaar vrede reik en weer Armageddon nie, want die bybel sê juist dat, na die duizend jaar, volleindig is, openbaren, Hoofdstuk 20 vers 4, hij zegt dan wordt die duivel losgelaten, uit die put uitgehaal, om die gog en die gag magog, of die gog van magog, bij elkaar te brengen, voor die slag van Armageddon. Zo so je kan niet, Armageddon niet, die zijn die al vrede, en ik weer Armageddon niet. Waar komt al die ongodelijke vanaan, nou daar net heilige mensen op die aarde was? 
Ek wil wat spies sê, gaan kyk maar na my reeks op YouTube, uh, oor die duizend jaar aardse vrederijk. Uh, goed, uh, ek het een vraag gevra, toe ons met die einde van deel 2, ek het gevra, wie was die helpers, wat die gog zou help, tijdens hier die oorlog? Nou dit is baie duidelik, as een na my reeks gaan kyk het, op uh, een openbaring, die openbaringsreeks, openbaring 6, ek dink is deel 3 of deel 4, jy kan kyk, jy kan maar van deel 1 af kyk, dis die 4 perres, uh, eerste perd, tweede perd, derde perd, uh, uh, vierde perd, uh, die vierde perd sy keer was fa, die Engelse Bijbel sê kryos, hy sê myvos, uh, uh, faal perd, wat die keer is faal, faal is grys, Grijs krijg die zwart en witte kleur, te veel wit of te veel zwart, wat het leert. Als het is zien dat in die reeks oor die, oor die vier uh, pere, die vier ruiters van die pere, dat uh, is een kloros, die Griekse woord wat gebruik is, is kloros vir die per. Kloros, klorevol, klorosol, wat beteken groen, grasgroen. As jou, as jou swem wat groen is, wat gooi je in om? Kloor. Kloor, hoekom? Want kloor en, is te doen met kloresol, wat die groen is van die zwembad, is om die groen weg te vat. So, nou is daar een vertaling wat sê, it is a grey, it is a green horse. Maar, die schrijvers van die vertalers van die Bijbel, kon nie skryf groen perd nie, dan sê allemaal gedink het is mal. Maar Islam sê kleren is groen. En hy gaan die gog wees, en soos ons deerstap, gaan ek vir die wees, gaan hy sy gochlande inbring, uh, toebal en al die ander, en hy gaan hy inbring, in sy, uh, 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 in sy uh, weermag in, so dat hy kan optrek, tegen die volk Israel. So ek wil weer vir jy sê, as jy nie seker is nie, want ek gaan nie nou die hele relaas lever, oor die uh, groen perd nie, gaan nou openbaar in 6, dit is nie openbaringsreeks op YouTube, dan kyk na openbaring 6, begin by deel 1, werd die rooi perd, die val perd, ach die rooi perd, die zwart perd, uh, eerst die wit perd, die rooi perd, en dan die zwart perd, en dan die val perd, wat natuurlijk die groen perd is, werk hulle deur, dit is baie interessant, en dan wanneer die by die val perd kom, dan sit ons omtrent een 4 of een 5 sessies, oor met al die skrifte, en al die goed, en al die navorsing, gaan kyk na dit. Goed, So van hieraf gaan ek na die God verwijs as Islam. Hoekom? Want jy, jy kyk na openbaring hoofstuk 13. Hy praat van vers 1, openbaring 13 vers 1, van die dier wat uit die see uitkom. Nou as jy openbaring 17 vers 1 lees, dan praat jy van die Babylonische hoermoeder, wat op die waters sit. Nou sê hy vir my dat waters is mense, volkere, nazies en tale. Openbaring 17 vers 15. So, hoe sê die Babylonische hoermoeder, die Rooms-Katholieke kerk, hoe sê sê op die waters, dis mense, vol, nazies, volkere, tale. Nou, het ons gesê dat in openbaring 13 vers 1, kom die dier uit die see uit. Die see is water, mense, volkere, nazies, dis die paus, dis die antichrist. Hy was eerst die paus, toe na die verbreking van die bol, vermond, toe die breiwerke neem is, toe verandere in die antichrist, vir 7 jaar en 105 dag, gaan dit dan die antichrist wees. Nou daar so in openbaring 13 vers 1, kom die dier waar uit? Is dier met die 7 kop en 10 hoorings? Uit die see uit. See is mense, volkere, nazies en tale. Openbaring 13 vers 11, is daar een tweede dier, wat uit die aarde uitkom. En dis die vals profeet. Jy sê nou draai die ouwens in om, en sê nou nee, daar is die antichrist. Nee, dan lees jou bybel, hy sê as die vals profeet wat die wonnewerke doen, dat die mense, die dier, wat uit die see uitgekom het, kan aanvaar en kan gloe. Nou die Bijbel sê, dat die dier wat uit die aarde uitkom, nou wie kom uit die aarde uit? Baie eenvoudig, wanneer jy kyk na uh, Abram, en, en uh, na, na Abram, en uh, ons kyk na sy vrou, dan sien ons dat hy te kind, Ismael. Ismael. En dan, wanneer uh, die seen gebore word, Ismael word eerste gebore, en dan gebeur het dat uh, Abram, Ismael en Hagar in die woestijn omvat, om door te gaan, 
En dan, als hulle op die punt is om te sterven, dan vindt ons dat die engel van Jaffa, wat natuurlijk Jaffa Shua was, dat die engel van Jaffa komt tot uh, Hagar, dat zij daar is put. Laat jullie drink van die put. Hij zei dan, Jaffa gaan Ismaël zien. Twaalf stammen, twaalf prinsen zal uit hem voortkomen. En hij zal een woestijn bewoner wees. Wie is dit? Ismaël. En zijn nageslachte zal woestijn bewoners wees. Wel, hij zal uit die aarde uitkomen. Heet ons dit? Die aarde, die woestijn, die zand. En waar is Islam vandaag? Zijn hoofdarie is de Arabieren. En in die Arabierse landen is daar twaalf prinsen. Die verschillende uh, uh, landen. Twaalf prinsen, precies zoals we die woord sê. Nou, een van die twaalf prinsen gaan die vals profeet wees. Van openbaren, hoofdstuk 13, vers 11 en verder aan. En hij gaat die wonenwerken doen. En hij gaat die nazi's verzamelen, die islamitische nazi's. Wat eerst, die, wat eerst die Vaticaan gaan afbrand, en die oorlog die die Vaticaan doen, openbaring 18, uh, en dan, in openbaring, uh, in openbaring 19, openbaring 20, is waar na, nadat die Vaticaanstad afgebrand is, en die Vaticaanstad oor spoel is, dan trek hij op in Israël, bij die dal van Abigidon, of na die dal van Abigidon, voor die slag van Armageddon, en dis waar Jaf, dis nou waar je gog, nou ons gesien openbaring 20 vers 8 praat, van die gog en die magog, ons nou gestrand gesien, die gog van magog. Sien nie die geschiedenis wat ik vir jou uitbring, en hoe die stikke bij elkaar pas, om bij die woord uit te komen. Ik krijg niks uit nie, ek het die dogmatiek om vir jou vir te verkondig nie, want ek het die dogmatiek nie, ek geef vir jou die feite uit die woord uit, en jy doen met dit wat jy wil. So, wie is die helpers van die gog? Maar, ons vindt dat daar andere landen naast na die uh, gog, want ons het nou nie meer die gog en die magog nie. Uh, soos Reigen gesê het, hy het gesê, het is Rusland en de China uh, en uh, 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 toe kom Bush, toe sê president Bush na 9-11, toe sê nee, het is Islam, toe maak hy oorlog in Irak, hy is reg, hy was reg, verstaan? Want als dit de Gog dan Rusland is en die Magog is China, wat van al die andere landen? Wat van al die andere? Maar kom eens kijken nou, wat zei die woord die zo so voor ons rondom die reis? Maar ons vindt ook andere landen zoals Ros, Mesig, Tubal, Persie en ander, maar niet die volk van Magog nie, want daar is niet een volk van Magog nie. Hy noem voor ons Ros, Mesig, Tubal, Persie en andere. Ons gaan bij die andere ook kom. Maar ons vindt nooit weer die naam Magog in die boek openbaring of enige plek anders te nie. So hy is die Gog van die land Magog. Ons verstaan dit baie mooi. Dus moet ons aanvaar in openbaring 20 vers 8, soos vele ander skrifgedeeltes in die Bijbel weer verkeerdelijk vertaal was. Ek het nou al gereeld vir die skrifte gewys waar die Bijbel verkeerd vertaal was. Of dus achterna hersienings, wat die Bijbelgenootskap kon veranderen. Het. Wat ons dan met die Bijbelstudie, hy sê, wat ons dan laat met die Bijbelse waarheid, dat dit net die gog van die land Magog kan wees, soos in die Segeel 28 vers 2. Dit ontbloot dan onmiddellijk weer die godsdienstige leens van die spookpredikers en NAR predikers, om die godsdienstige stories uh, waar te maken. Ons lees verder. Die zegt 38, vers 3. En sê, so spreek jy van jullie Elohim. Kijk, ik het tegen jou gog, fors van ros. Hij zegt niet gog in Magog nie, Of gog van die land Magog nie. Nee, hij gebruikt hem dan. Hij zegt gog die baas. Hij zegt die gog fors. So hij is die prins. Wat heers. Oor, hy kon nog eens sê, Gog koning, maar hij sê prins, Gog prins. Nou sê my, wat een lande het prinse? Wat een lande, waar, uh, hoofdzakelijk, wat het uh, die engel van Jaffa vir, vir uh, Hagar gesê, en vir Isma, 12 wat prinsen zal uit julle voorkom. So, 
Dit heb je in je God fors of prins van Ros meer bezig in Tubal. Wie is Ros bezig in Tubal? Dat is nou baie belangrijk. Dit is verschillende Arabische landen. Ros bezig in Tubal is wie? Is die Duitsland niet? Is niet Engeland niet? Is niet Frankrijk niet? Is geen Europese land niet? Dat is allemaal Arabische landen. Nu wil jij van mij zeggen dat Rusland gaan oor die Arabische landen regeren en hulle gaan gewillig die Ismailitische landen sy onderdane wees. Nee, hulle sal eerder teen oor dan Rusland, oor nog maak, teen oor die Gog. Maar, die Gog, die Gog is die dier wat uit die aarde uitgekom het, die vals profeet. En nou wat doen hy? Hy maak die Islamitische kleiner landen bij elkaar, die helpers, die bondsgenoten, om samen met hom te gaan oorlog maak, in Israël. En kijk hoe krijg je goed nou momentum als we daar naar kijken. Dus verschillende Arabische landen, wie die die Gog, dus Islam, gebruik gaan worden om die slag van Armageddon te bewerkstelligen, om die volk van Israël uit te wis, Dus al. Gog is Islam, die ook die fors is oor Ros, meesig in Tubal. Die Gog heers oor Ros. Ros is die hoofdprijs, hy, hy heers oor Ros. So Gog is dan die prins wat heers oor Meesag en Tubal. Wie is Meesag en Tubal? Wie is die Meesag en Tubal? Er is twee Arabische stammen die noord van Israël leef en die woestijn. Er is twee naties, hierdie twee naties vorm die sleetel om te verstaan wat werkelijk in hierdie professie gaan gebeur. So is twee, Meesag en Tubal is langs mekaar en hulle gaan een verschrikkelijke, belangrijke rol spelen in die slag van Armageddon. Tubal is een werkelijke deel van Turkije. Hoe eenvoudig is dit? Waar is die ons waar die kaart te ken? Tubal is Turkije, deel van Turkije. Turkije. Tubal is zuid van Turkije. Meesig is een werkelijke ook deel van Turkije. Meesig is noord na by die Zwarte See, noord van Turkije, by die Zwarte See. Wat nooit vergeet met woord nie, is dan die feit, dat Jaffa, ons Elohim, of die God van Israël, haat hier die Gog, die woord gesê, ek haat hom, maar hy gaan hom toelaat, om sekere dinge te doen. En ek, Jaffa, die Elohim van Israël, zal jou Gog weglok, dan moet je mooi luister, in hakke in jou kakebeen sit. Nou wat betekent dit om hakke in sy kakebeen te sit? Jy sien hier is beeldspraak, en dit is hier die beeldspraak, wat die ouds net so oorlees, hoe hy gaan hakke in sy kakebeen sit, dan gaat hy aan, want hulle kan nie van die mense verduidelik wat dit is nie. Dit is beeldspraak om die gog te beperk in die strijd tegen Israel. En jou gog, en jou gog laat uittrek in jou hele leer, perde en reiters, Allemaal volkomen toegerust, een groot menigte, met die groot en klein skuld, dus verschillende skulde, wie allemaal die zwaard hanteer, hulle kan soort van doen. Met ander woorde, hulle is allemaal behoorlijk toegerust vir oorlog, Arabische oorlog. Nou wie gebruik perde? Die Arabiere. Wie gebruik zwaarde? Arabiere. Wie gebruik skulde? Die Arabiere. Nou hoe pas hulle in by Rusland? Gebruik Rusland, zwaarde, aan een ander plek gaan sien, spiese, en stokke, en knopkiris, wat sê ek in Afrika gemaakt, knopkiris. Daai knopkiri word genoem, een traditional weapon, so, die Arabiere, daar leek my die Arabiere, het hulle ook gehad. Vers 8, vers, uh, is sê 38 vers 5, hy sê Persie, want ons is nou bezig om te kyk na die ouwens, Persie, Wie is Persie? Dit is Ethiopie. Gaan kyk na die landkaart. Persie is Ethiopie. Dan sê hy Kustite. Kustite. Wie is dit? Dit is Sudan. Ons is nou hier in Noord-Amerika. Noord Wat alles woestijngebied is. Kustite wie Sudan is. En Petiers wie Libië is. So kyk nou die verskillende lande, wat samen die Gog gaan vecht. 
maar wat hij die baas oor gaan wees, saam met hulle die gog, allemaal met skuld in helm, toegerus voor die oorlog, tegen Israel. Sê vir my, as hulle nou bezig is om oorlog, die, die Russe oorlog te maak, uh, op die oomlik, hoekom is hier nie een van hierdie lande saam in die oorlog gewikkel nie? Nie een nie. Het is dan die gog. Nie een van die lande nie. Gamor, nou wie is Gamor? Hy is ook deel van Turkije. Hy sê, hy is deel van Turkije se state. En al sy lees in die huis van Beth, en saam met Torgrama, dis Armenie, uit die hoeken van die noorde, en al sy leers, baie volke, saam met jou gog van die land Magog, gog van die land Magog, ek het dit in haak iets gesê. So ons het omtrend 7, 8 lande nou, wat wat doen? Wat saam met die gog gaan oorlog maak? Hier is alle lande en stede wie die gog of islam gaan ondersteun, en sy oorlog tegen Israel. Kijk gereik, gereis ook na die openbaringsreeks, openbaring 6 vers 8, na die valper, de verduidelik die groen kloor is kloren vol, ek het dit reis vir jy genoem. Wat het kleer is islamse vlag? Kan jy my sê, wat het kleer is islamse vlag? Groen! Groen! Israel die volk van Jaffa, nou skuif die uh, camera af, van die gog af, en hy praat met Israel, die sê ek 38 vers 7, hy jou recht en maak jou klaar, jy Israel en al jou menigtes, wat by jou vergader het, en weers vir hulle, die die islamitische volkere, een leidsman, en hoor hy sê, laat jou lik skuif vir hulle, moet hulle nie vrees nie. Na baie daas sal jy dus Israel bevel ontvang, aan die einde van die jare sal jy een land intrek, wat van die swaard weer reggekom het, van die swaard, waar oorlog was, reggekom het, wat versamels uit baie volkere, nie Rusland nie, nou kom allemaal, nou sê allemaal, vanaf al die spookprekers, Rusland, Oekraïne, oorlog, het is die derde wereldoorlog, het is arme geerdom, arme geerdom, arme geerdom, hoe kan dit arme geerdom wees, as jy nie een van die ander lande, saam met hulle, ingekom het nie, luister wat sê, na baie daas, sal jy Israel bevel ontvang, aan die einde van die jare, sal jy land, intrek, wat van die swaard weer reggekom het, wat versamel is uit baie volkere, op die berg van Israel, de Sion, wat gedierig dier as pijnboop daar geleed, ja, dit is uit die volkere uitgebring, en jylle Israel, word allemaal weer veilig in veiligheid, nou wil ek vir jy vraag, sê vir my toe, Nebuchadnezzar, koning Nebuchadnezzar van Babylon, toe hy in 570 na jou, voor jou soa, voor jou soa, toe hy Israel gevangen geneem het, het hy die stad verwoes, en die tempel verwoes en alles, natuurlijk, dit was een pijnhoop, en van waar Israel gevangen was, oor een tydperk van 483 jaar, het Jaffa hulle toegelaat, Israel, om oor sekere tyde, gaan kyk na my 77 talle, het ek vir jou verduidelik, het hy, want dit is 489 jaar, waarvan 483 jaar opgebruik is, ons praat van die verbondsjaar, die laaste vredesverbondsjaar, of die verbondsjaar van vrede, die laaste 7 jaar. Maar, kom ons gaan terug, in die tydperk, het Israel weer die tempelaar bou, al 49 jaar gevind. In 62, 7 talle, het hulle dan 434 jare, 434 jaar, het hulle gevat om weer die stad Jerusalem te herbou. So in totaliteit, het hulle gevat 483 jaar, om die stad in Jerusalem te herbou. Het is opgebou uit wat uit? Uit pijnhoop uit. 
Dit is ons ding wat reeds gebeur het. En nou grijp allemaal Ezekiel, en hoe ons Ezekiel toepas, in die tijd wat ons lewe. Het is vreemd. Hulle doen die selfde met die nieuwe tempel. Hulle doen die selfde, wel die derde tempel, terwijl daar al een vierde tempel gebouw is. Gaan kyk na die reeds, uh, oor die, die leen van die derde tempel, wat daar op YouTube is. So, so nou, hierdie het ons ook klaar gebeur. Die vader sê, ek sal dit vir julle doen. En hy het dit gedoen. Kom ons kyk. Gog en sy islamitiese bondsgenote, vers 9, dan sal jy Gog optrek, soos een onweer wat aankom. Soos een onweer wat aankom. En jy sal wees soos een wolk om die land te oordek. Jy en al jou leers en baie volkere saam met jou islamitiese bondsgenote. Die Gog of Islam het nie verhouding met protestante, katholieke of jode of enige. Hulle is hulle eie nasie. En laat ek nou vir jou vraag, wie is die tweede grootste nasie op die aarde? Wie is die grootste nasie? Kom ek vraag eers die vraag so. Dan help ek jy. Wie is die grootste nasie op die aarde? Wie sê jy? China. Wel, hulle reken so. Rusland. Nee, hulle reken die Chinese is omtrent die derde meer as wat die Russe is. So die is Rusland, China, dan Rusland, en dan kan ons sê Amerika, en wat sê vir my, is die Christendom nie die grootste volk in die wereld nie? Nou wie is die Christendom? Die katholieke, het jy gehoor in ons, met my inleiding elke keer, ons sê, ons is jou viste, ons wanneer selig ons met die denkbuise van die Christendom nie, hoekom? Want die Christ, Christene is katholieke, they were called Christians, Christ-like. Constantijn 3.27, by die Nesian Council of Nesian het hy die woord geskep, Christ-like, was nie so'n woord gewees nie. Ja, van Shoa en sy disciples het nooit so'n woord soos Christus of Christdom gebruik nie. Hulle was jou viste gewees. En dus kom hier die Bijbel verband is, wat ek vir die noem, want hulle wil allemaal weghou van die Bijbel af. Maar die afval het een plan, met alles in die tyd waar ons lewe. So kom ons gaan terug. So wat gebeur, is dat die grootste volk in die wereld, die grootste land, is die Rooms-Katholieke kerk. Daar is nie een land in die wereld waar daar nie katholieke is nie. Hy het die grootste weermag in die wereld, het hy dit geweet. En hy het nie een soldaat nie. Dit is die rijkste land in die wereld. En hy besit nie een bank nie. Nee, hy besit al die banke in die wereld. Het jy gesien, as die paus van die vliegtuig afklip, wat doen hy? Hy bak op die grond, as hy by die land kom, een nieuwe land kom, en as hy so nederig een stak op sy knie, dan soen hy die grond. Is hy nederig ou, nie? Nee, weet jy wat doen hy? Hy eis die grondgebied op, vir die Romeinse Rijk, Rooms-Katholieke Romeinse Rijk. Het jy geweet, dat nie Amerika, Rusland, China, en ek een van die, het hulle 107, het meer as 120 ambassades, in hulle lande nie, het jy dit geweet, nie een land, 120 ambassades nie, maar die katholieke, by die Vatikaan, in en om die Vatikaan, 197 voltydse ambassades, in en om die Vatikaan, en wat het die kerk, met 197 voltydse ambassades, wel is die Romeinse Rijk, wat nog steeds lewe, is die Romeinse Rijk, ek het al verduidelik, Rooms-Katholieke kerk, Ja, vir jy die Romeinse Rijk, en hy stig die Rooms-Katholieke Kerk, 34 na Yeshua, Roman Catholic Church, Roman beteken Roman Empire, Catholic beteken United, and Church beteken Universal, Universally she is the mother of all churches, dus ek kom met nie kerk is die, want sy sê my ma nie, sy is niks van my nie, die Romeinse Rijk reë heers oor haar, tot en met 570 na Yeshua, dan verdwijn die machtigste Rijk, Het jy dit geweet? Die beeld van Babylon, die kop is goud, Babylon, silver, meer dan perse, Griekeland, Rome, die keite gedeelte, Rome, die grootste rijk wat ooit bestaan het, 
Rome. En hulle stig die Rooms-Katholieke kerk, Roman Catholic Church, the mother of all churches. Sy het vir al 1500 jaar, het sy die wereld geregeer. Sy het 150 miljoen christene, jawel, ek wil sê, jou viste en jode doodgemaak. Enige een wat tegen haar gekom het, het hulle doodgemaak. Allemaal waar ek oor Hitler was 6 miljoen jode doodgemaak het, maar die Rooms-Katholieke kerk, 150 miljoen christene doodgemaak. En die goed het alles gebeur in die donkere eeuw, dit is in die geschiedenisboeken opgeteken, en hy het nog nooit onverskone gevraag nie. Dit is die keite, Rooms-Katholieke, die Romeinse Rijk, Rooms-Katholieke kerk, hy beheer die kerk. En dan 570 na Jashua, dan verdwijn hier die machtige Romeinse Rijk, wat die grootste rijk in die wereld was, groter as Babylon, Mede, Perse, Griekland, en kom ek dan weer terug, Babylon, Mede, Perse, en Griekland, te same, Rome, en dan verdwijn hy soos mis voor die son, hy het nie verdwijn nie, hy het net onder die Romeinse kerk ingeskyf, vandag is die pauselike gedaante van die paus, want onthou, Constantijn, 327, was die eerste paus gewees, hy was die paus Pontifex Maximus, hoof van die staat, hoof van die kerk, hy sê nie, hier is my eet en drink, dit is eskatologie, hy het dan 570 na Jashua, dan skyf die Romeinse staat, onder die Romeinse kerke, en vandag bestaan die staat, nog net so, dier die Illuminati, Jesuite orde, vrymesselarij, en, 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 die wereldbanke, opplus deel, en so kan ek aangaan, die kerk beheer dit alles, die kerk beheer, die Romeinse rijk, en dis ook om daar 197 voltijdse ambassades is, kry my boek, vastgevang in die antichrist systeem, is die boek met die kopie en op, al die die goed is daar in, nagevorste inlichting, elke boek van my bibliografies achter, sikke bibliografies, waar al die navorsing feite vandaan kom, ek het, van hierdie boek, meeste van hierdie boek, is die laaste 22 jaar, wat hulle geskryf het, en nog nooit het iemand my gequestion, oor die goed nie, nie een, want my feite is spot on, vat nie ding uit my duim uit nie, so, nou praat ons van die gog in die islamitiese bondsgenote, dan vers 9, dan sal jy gog optrek soos een onweer, wat aankom, jy sal soos een wolk aan die land ook te oordek, jy en jou leers en baie volkers saam met jou, dis islamitiese bondsgenote, hulle is saam nie protestant gebruik nie, nou kom ek terug, wie is die grootste volk in die wereld? Die Rooms-Katholieke kerk, Wie is die rijkste land in die wereld? Die Rooms-Katholieke kerk. Die Rooms-Katholieke kerk. Het jy geweet dat Hitler, ek denk ons sommer net aan is, Hitler, Mussolini en Franco, was allemaal drie Jesuite orde priesters gewees? Het jy geweet dat die Rooms-Katholieke kerk in die eerste en tweede wereldoorlog gefinansieer? Lees my boek, vastgevang in die antichrist systeem, val jy op jou rug achter oor. Het jy geweet dat Hitler het een trein met een honderd trokke deurgestuur vol al die goudstawe van Duitsland? Waar jy? Na die Vatikaan. En tot vandag het die Vatikaan nog nooit vir Duitsland hulle goud teruggegeen nie. Vandag is het triljoene, 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 triljoene dollars werd. Hulle het nog nooit het teruggegeen nie die rijkste land in die wereld, maar sy is onder die dekmantel van die kerk, dis eindig die Romeinse rijk, wat nog steeds bestaan vandag, met die mooie pauselike baaikie aan. So, wie is die tweede grootste land? As Islam, as, 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 daar geet my het nou weg, as die katholieke dan die grootste land is, wie is die tweede grootste land in die wereld? Wie is die tweede grootste godsdienst? Hy is net bykie minder, as wat die christendom is, die katholieke kerk. Wie is dit? Islam. 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 So wat doen Islam? Islam in openbaring 18 gaan die Romeinse, die Vatikaan stad uitwis. Islam. Want hy is die goog. En as gevolg van sy sukses, saam met sy, al sy helpende bondsgenote, islamitiese bondsgenote, en dan gaan hulle draai op Israel, om Israel uit te haal, en dis waar Jaffa intree, want hy sê die openbaring 20 vers 8, hy gaan sommer net die woord spreek, en vier gaan hy die hemel uitkom, en hulle verwoes, die vier is die atomische oorlog, niks te doen met die oorlog wat aangang op die oomlik, 
tussen Oekraïne en die Oekraïne en die, en die uh, uh, Russen nie. Niks, niks, niks nie. Daar staan niks van de derde wereldoorlog in die Bijbel nie. Hy en sy bondsgenote, nou het ons die idee van die bondsgenote, Gog en sy bondsgenote is die tweede grootste volk in die wereld. Nie Rusland nie, nie China nie. Jy sien, allemaal was bang gemaakt met China en Rusland, van het ek een jong sien was. Want dit was die kennis wat die ouwens gehad het. Maar met al die navorsing en die boeken wat geskryf is, wat jy kan gaan navors vandaan, en uh, die inlichting wat er is, bewys dit, dat die grootste is die kerk, die Romeinse katholieke kerk, en tweede islam, tweede grootste geloof, net net onderkant die katholieke, of minne. Vers 10, so sê Jafayu Ilum van Israel, en die dag sal daar gedagtes in jou godse hart opkom, en jy sal een lustige plan beraam, wie? Dis God. Vers 11 en C, ek sal optrek tegen die land van Israel, wat oople, en ek God, die land van Magog, sal kom by die rustige mense, nou wie is die rustige mense? Dis Israel. Als wat aangaan op die oomlik, Israel is die rustigste oomlik wat daar is. Weet jy hoekom? Wat hulle vertrouw op Jaffa en Elohim. Wie in veiligheid woon, Israel, wie allemaal woon sonder mere, en geen grenders of poort het nie. Alright, by die Palestijnen vandag wat daar is in Israel, bykie van een ander story, maar hulle het nie soos in terme van mere om hulle stedig gebouw, soos het was in Israel nie. Hier is de beeldspraak van die gog en sy limitese travante, sy bondsgenote, op het plan om Israel te oorweldig. Vers 12, om bij te maak in die volk Israel, en rove te rove en jou gogse handen uit te strek, tegen die pijnhoope wat weer bewoon is, die pijnhoope wat reggekom het, en tegen die volk Israel, wie uit die verskillende nasies versamel is, wie vee en goed verwerf het, wie op die middelpunt van die aarde woon, het jy geweet dat die land Israel is precies die middelpunt van die aarde en die bybel leer dit vir ons? Die aardrikskinde wees dit vir jou? Bybel was sport ongewees met dit. Skeba en Dedan, die allemaal verward is aan die koopmans van Tarsus, wie al sy jong lews vir jou sal sê, kom jy goch om by te maak, het jy jou menigs by mekaar laat kom om roof te rove, om silver en goud weg te dra, om vee en goed te neem, om een groot by te maak, skeba en dedan, vraag die ding, hulle is jong lews, ja vir bewaar die volk Israel, daarom in vers 14, profiteer, o mesekende, sê aan die goch, of sê aan goch, so spreek jy van die idoem van Israel, jy goch sal nie opmerk die dag as my volk Israel veilig woon nie. Als gaan oor Israel, dan sal jy goch kom uit jou woonplek, uit die achterhoeke van die noorde. Jy en baie volk is saam met jou, wat allemaal op perre rui, sê vir my, rui die Russe perre. Nee. Een groot menigte en een machtige leer, en ek wil jy sê, die beeldspraak is, dat in die tyd van die segel, was die per juist een vliegtuig, soos een vliegtuig. Hulle het perre gebruik vir oorlog. Dit was die voertuig, waar oorlog plaas gevind het. Vers 16, en jy goog sal optrek tegen my volk Israel, soos een wolk om die land te oordek. Aan die einde van die daas sal dit wees, tydens die slag van Armageddon. Dan sal jy, dan sal ek, Jaffa, jou Elohim van Israel, jou teen my land laat opkom, so dat die nasies my kan ken, ek my en jou en God, voor die oor, as die heilige laat ken, Jafas Shua, sal die God self vermorsel. Is dit nie wat hy sê, in openbaring 20 vers 8 nie? En wanneer hy Israel wil aanval, in die laaste, by die slag van Armageddon, dan spreek Jafa net die woord uit die hemel, nou kom vier, soos in die tyd van Elia, met die baalprofete, en dan kom hy net vier uit die hemel uit, en het verteer hulle. Vers 17, so sê jou van die Elohim, is jy dit, van wie ek in die tyd voortuit gesprek het, dier my knechte, die profete van Israel, 
Wie in die dag geprofiteer het jarenlang, dis gerede, dat ek jou gog, die in hulle my volk Israel sal laat opkom, is het geprofiteerd? Ja, het is geprofiteerd. Maar in die dag, die dag, die dag als God die in die land van Israël aankom, spreek Jaffa jyl Elohim, sal my grimmigheid of wraak in my opkom. Wanneer gebeur dit? Aan die einde van die groot verdrukking, tijdens die slag van Armageddon, op een waar in 20 vers 8, dan komt zij wraak en zijn grimmigheid oor wie? Oor die God. Ja, in mijn eigen spreek Jaffa jyl Elohim, en die vier van mijn grimmigheid, wat kom in die hemel uit neer? Om warm 20 vers 8, vier. Is daar Rusland teenwoordig? Is China daar nabij? Waar ik in die dag, tijdens die slag van Armageddon, zal daar een groot aardbeving wees in die land Israël. Hoe kom? Dit is die atoomvier pijlen, waar die aardbeving gaan veroorzaak. Dan kijk naar mijn reeks, uh, oor die duizend jaar vrede rijk. En sien nie wat gaan Jaffa doen met die aarde. Ek gaan teer het daar so. Hy gaan hom versmelt. Versmelt. Hy gaan die berge sal brand en die aarde sal versmelt. En as sal nie een stiel op die aarde of een dier of een mens op die aarde oorblij nie. Die slag van Armageddon vers 2 dag. So dat van my Jaffa jylle Elimse aandag aangezig af weg sal bewe die visse van die see van vrees, en die voels van die hemel, en die wilde dieren van die veld, en al die gediertes op die aarde wat kruip, en al die mensen wat op die aarde is, en al die bergen zal omver gegooi word. Ek hoor nie, een of twee bergen, al die bergen, tafelberg ook, die kransen zal in elkaar stort, en al die mieren op die aarde zal val, al die mieren, al die mieren, hoe kom? Dus als gevolg van die atomische oorlog, die slag van Armageddon. Wonder ek hoe Jaffa alles verduidelik, en ek Jaffa Jeroen sal die swaard oproep ten hom, dis God, van die land Magog. Na al my berge, spreek Jaffa Jeroen, die swaard van die een sal tegen die ander wees. Wat gaan gebeur? Hulle gaan tegen mekaar oorlog maak, wie? Islam gaan om self uitwis. En ek, Jaffa, en Elim, sal met hom, dis die gog en sy alimietse bondsgenote, in die gerecht gaan, dier pes en dier bloed en oorstroom, stort reens, halstene, die halstene 60 kilogram, en op al sy leers, en op baie islamitse volke, wie saam met hom is, Tubal, en Perse, en Mede, hulle allemaal, so sal ek, Jaffa, jylle, Elohim, my dan, my groot en as heilig raad ken, en myself bekend maak voor die oor van baie nasies. En hulle sal weet dat ek, Jaffa, die Elohim van Israel is. Nou, een kort opsomming. Wie is hier die, wat het in hierdie hoofstuk gebeur? Baie eenvoudig gestel. Jaffa, die volk van Israel, hy sê, Jaffa, die Elohim, die volk van Israel, het toegelaat dat hulle in ballingskap weggevoer word, omdat hulle altyd hier in afgode, in heidense afgode, aanbid het. Israel het altyd het klomp goed aanbid, behalwe die Elohim, dis God, die skepper van hemel en aarde. Nie een keer in die hele hoofskip was daar ooit enige verwysing na Rusland as die God nie. Is ek rek? So waar kom die ding van Rusland? Wat president Bush het het gesê, Gog, Rusland, Magog, China, toe is daar nie een Magog gevolg nie, so nie min weet hulle, het is die land Magog. Hier die hele geskietkindige gebeertelikheid, het ook seel saalik in die lewe van die profeet, die segel afgespeel. Die meeste van die goed het rees in die segelse tyd gebeur, Maar hy is van die goed wat in die tyd van Abigidon, slag van Armageddon, gaan gebeur. Om wees die rees dat die Amerikaanse president Ronald Reagan tijdens die koude oorlog met Rusland beweer het dat Rusland die gog in openbaring 20 vers 7 was en dat China die maggog was. Ons weet ook dat die Amerikaanse pretend ene Bush het na 9-11 
2001, terroristen aanvallen in die Twin Towers van Dal, dat Islam die Gog was in Irak en die land Magog was. En daar werd Amerika onmiddellijk Irak op Bagdad aangevallen en hulle verwoest. Ik ken die geschiedenis, ik weet wat alles dan gebeurd is. Mijn vraag is dan, wat van al die genoemde islamitische bondsgenoten van die Gog? Waar het Amerika geen ander land ook aangeval in verwoest nie? Want dit was niet schriftelijk nie. Dit was een totale politieke skuif. Bush, hoe kom het nie die hele Arabische landen uitgewis nie? Maar hy het net Baghdad aangeval, Irak. Hoe kom? Want dit was een politieke move geweest. Die sien, so nou skep hy skielik sy eie uh, 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 theologie. Alhoewel hy sonder dat hy geweet het, waar hy baie nabij was. Maar die raak was nie goch nie. Want hy so dan al die ander lande moest saam te gaan, Tjubal, en Mere, en Perse, en al die ander. Volgens die Bijbel verstaan ons dat vele feite wegvertaal is, en dat het laat spasie vir speculatie. Dis die probleem. Met die type oorlog waarmee ons hulle bezig is op die oomlik, is daar soveel speculatie, dat elke keer maak sy eie idee op. Terwijl, allemaal die Bijbel gebruik. Ek weet, die mag nou dink dis verveelig, om al die geschiedenis eerst te moet ken. So dat wanneer ons by hoofstuk 38 kom, jy jou seatbelt gaan vastmaak. Want dis waar ek vir jou die feite gaan uithaal, een na die ander een. Maar as jy nie al die geschiedkundige feite van Israel, en van, van, van islam het nie, en die rooms-katholieke kerk nie, gaan jy dit mooi die punte by mekaar kan bring nie. Ek kan vir jou die mooiste preekie gepreek het, om een preekie te preek, beteken niks nie. It smooths your mind, en dis wat die meeste van die kerke aangaan. You need to feel good, dis al wat hulle sê, as jy uit die dienst uitkom, you need to feel good, It's a feeling. Nee, weet je wat? Ons moet die feiten kan hee. As ons die feiten kan hee en het sien en het lees en verstaan, dan kan niemand vir jou weer een rat voor die oor, 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 uh, oor draai nie en dat jy bevrees raak nie. Mense is in desperaat, des, is desperaat tyd. Desperaat, hy weet nie wat om te doen nie. Want die allemaal teken die preekje dat die aarde gaan vergaan. Ek kom jou sê, so vinnig as wat die oorlog begin is, so vinnig gaan het stil raak. Hoor wat ek sê vandag. So vinnig as wat die oorlog begin het in Rusland en Oekraïne, so vinnig sal dit stil raak. Jy sien, dit is een machtspositie, want al die wereldleiers is een klomp vry meselaars. Jy kan nie een wereldpresident wees vandag, as jy nie een vry meselaars is. Hulle speel in die hande van die duivel. So wat doen hulle? So is ons een skaakspel. En in tussentijd kyk die gewone mense, en in plein Afrikaans, hulle het nie een kloe wat aangaan nie. En dit breng vrees oor mense. Vrees is die oorzaak dat baie mense selfmoord pleeg. Vrees is die oorzaak dat die gestichte buitenkant vol mense is. Vrees is die oors, is die product dat die, die, die apteke allemaal vandag triljoene, triljoene dollars uit pille uitmaak. Depressiviteit, dit sit oor in drugs, dit sit oor in, in, in uh, uh, vanavond die ouds wat, uh, wat medies sê, in behandelings, in kliniks, en allemaal trek geld, en allemaal maak geld, en, en die tussentijds sma, smaal die duivel. Maar as ons die feite ken, as ons die feite ken, dat jy nodig om te vrees nie, dan kan jy doen wat die woord sê, hy sê, kyk op, as die dinge gebeur, kyk op, jy het nie nodig om te vrees nie. Nou, die meeste van die kerke gebruik hier die situasie van hierdie oorlog, om hulle eie kerkelijke dogmatiek te bevorder. Die protestante sê dit, en die karismate sê dit, en die uh, uh, katholieke sê dit, en die Jehovah Witnesses sê dit, en Elke een sê sy eie ding en allemaal gebruik die selfde bybel. Weet jy hoekom? 
Want hulle manipuleer die Bijbel om by hulle self te pas. En dis ook om ek elke woord uit die woord uit lees vir jou. Ek sla nie een oor nie, dat jy kan sien waar daar sta. En dis ook ek sê, jy moet teruggaan en jy moet die eie Bijbelstudie gaan doen. Jy moet dit weer gaan lees. Soos nou, ek sê, ek ben net die soot, meeste kerke gebruik hierdie geleentheid om hulle eie kerkelijke dogmatiek te bevorder. Soos nou juist weer die geval is met hierdie Rusland-Oekraïne oorlog, wat thans heers. Allemaal wil lyk soos profete, en allemaal wil lyk soos apostels, en allemaal wil lyk soos waarseers. Terwijl het my bybel sê, in die tyd kyk net op, En dus wat ek sê, ons is nie een kerk over die nominatie, ons is een bybelstudie groep. En jy moet die bybelstudie doen, rondom die skrifte wat ek wil geer. Ons kan nou by een van die belangrijkste hoofdstuk om te bepaal, of die oorlog wat thans tussen Rusland en Oekraïne heers, die derde wereld oorlog is. Of die begin van die slag van Armageddon is. Ons moet dit bepaal. Die volgende hoofdstuk gaan vir ons al die antwoorde gee op die vraag wat ek nou gevra het. Is dit die derde wereldoorlog? Wel, eerstens praat die Bijbel nie van die derde wereldoorlog nie. Hy praat van die slag van Armageddon. Daar van, laat ek net die ding sê, van 2000 jaar terug af, van Yeshua, waar op die aarde gelewe het, tot nou toe, het duisende oorlog plaas gevind klein oor nog nie sê, het klein oor, het gaan oor water, het gaan oor kos, het gaan oor grondgebied, het gaan oor goud en edelgesteens is, en die goed, laat mense tegen mekaar vecht, vanaam kos en water, verskrikkelijk om met die tyd, wat is bezig om te gebeur? Water raak al skaarser, en kos word skaarser dan ooit, en die dat, Jy stel by jou checkers in op een van die plekke, met vir elke sakkie wat jy my uitstap by checkers toe, is 250 rand, sy waarde wat in die sakkie gepak is. As jy vier sakkies uitstap, dan sit die duisend rand. Dis hoe kos opgegaan het. Ek weet nie hoe leef die ou mensies nie, rechtig, en die arm, arm, arm mense nie. Ek wil nie oor dit eers begin praat, maar ek gaan, ek bewoor raak, en hartseer raak, Maar dis als deel van een een wereld systeem waar alles beheer word dier die nieuwe wereldorde. Nou ek ons die beeldspraak in die volgende hoofdstuk behoorlijk bestudeer het, sal ons bepaal wie lief vir wie. Moet ons rees in die vorige hoofdstukke, meeste van die bondsgenote van die gog leer ken het. Jy ken nou die bondsgenote, gaan lees weer net hier die hoofdstuk 37, dat jy ge gediend raak, bekend raak, met die name van die bondsgenote. Jy sal onmiddellik weet wie is wie en wat doen hulle. Ek het nie nodig om alles weer te verduidelik nie. Wat ek gaan doen, is dat die skrifgedeelte wat ons gaan gebruik, namelijk die Segeel 39 vers 1 en verder vir homself praat. By die tijd is ons gevang, Dit het my drie sessies gevat om met jou die geschiedenis te hanteer uit die bybelheid. Nou kom ons by die krits, die hart van dit alles. En dis opgeteken in die segeel 39. En ek wil hee, voordat ons by die volgende sessie kom, dat hee die segeel 39 gaan bestudeer. Maak jou een nootuikies en kyk soos wat ons aangaan dierom, of jy die selfde gevolgtrekkings gemaakt het, en ek wil toch sê, vir die volgende sessie, bring jou seatbelt saam, dat jy hom kan vastmaak, dat jy nie uit jou stoel het val nie, jy gaan van die grootste geestelike skokke kry, in die volgende hoofdstuk, tot ons weer ontmoet, Maranatha, Javashua kom weer, Halleluja.